guys, it's me Rain and welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, as you can see on the title below, uh, magbibigay ako ng first impression or parang hindi na nga siya first impression since 5 days, I mean, sa paglabas ng video na to, lampas 5 days ko na ginagamit ang bagong-bagong skincare products ng Everbelena Plus. So, if you guys are interested for today's video, just keep on watching. So, the first product that I will be showing with you guys is the Everbelena Plus Low pH Squalane Facial Cleanser. So, sin sinurge ko pa yung pronunciation ng squalane. And, ayan siya, guys. Ganito yung outer packaging niya. This is made in Korea, guys. And, Ayan, ang ganda ng packaging. Nakapal yung box. And, alam niyo, parang unsocial tingnan ng cleanser. Cleanser ito ha, guys. And, ayan, dito sa, dito sa likod, nakalagay dito yung manufacturing date. Ayaw niya mag-pox. Basta dito sa may baba na to, guys. And dito yung manufacturing, manufacturing date. And then, um, it contains 100 ml of facial cleanser. And, nandito din yung how to use. Uh, ingredients, precaution, and ayan. This is um, cruelty-free, vegan, paraben-free, and alcohol-free. So, let me open it. Pakita ko sa inyo yung mismong product. Ganito yung itsura niya. So, this product helps to remove excess impurities from the face without overdrying the skin and it restores skin to normal pH level. And the core ingredients of this facial cleanser are glycerin, squalane, and allantoin. And yung glycerin is um, nakaka-help siya para ma-maintain or ma-retain yung moisture ng skin natin. So, nakaka-prevent siya ng dryness. Yung squalane naman is for anti-aging siya. Um, nakakatulong siya para bumagal yung um, pagtanda ng face natin. May anti-aging and anti-inflammatory. And yung allantoin naman is anti-irritant naman siya. And nakaka-help din siya para maging calm, protected, and hindi din ma-dry yung skin natin. So, ayun guys, yun yung core ingredients ng low pH squalane facial cleanser ng Everbelena. So, the next product naman is, syempre, kung may cleanser, yung next step sa skincare routine natin, ang um, toner naman. So, ito yung toner. And, ito. So, ganti yung tura ng outer packaging niya. Ang ganda ng box niya. Uh, almost same. Mas maliit lang siya since um, ang toner nila is, oh, 100 ml din. Para ha pala, 100 ml lang. Ayan. And, ayan guys. Uh, ganun din, same lang din. Nandito yung manufacturing date. And then, um, vegan, cruelty free, paraben free, and alcohol free. And how to use ingredients. And the uh, precaution. So, ayan. Nandito yung claim. Same, nandito sa side nila. Side ng box ng claim. Claims and nandito din sa likod. And, um, open ko siya. So, ayan. Ang ganda ng packaging niya in fairness. Ang ganda ng bottle niya. Ang tigas niya. And, alam niyo yung pagka uh, nainitan siya. Pero, syempre, dapat hindi natin siya um, ini-store sa mainit na lugar. Pero, eto Ang ganda. As in, ang ganda ng bottle niya. And, ayan. This is how it looks like. And this glycolic acid toner has 3.5% glycolic acid that can make the skin appear smoother and more even. This is a glycolic acid toner and glycolic, so it's a um, exfoliator siya, a chemical, a chemical exfoliator, so meaning um, nakakatanggal siya ng dead skins. Uh, pero, guys, uh, hindi naman siya parang rejuve na talagang parang magbabakbak yung uh, skin nyo. Tapos talaga super visible ng skin niya. Hindi naman ganun. Hindi naman siya totally magtitil. Nakaka-exfoliate lang siya and based on my experience, masama naman siya sa cotton pad. And ano ba yung iba pang nagagawa ng glycolic acid toner na to? Uh, Nakaka-reduce siya ng fine lines, ng wrinkles. So, parang anti-aging na din siya. Plus, nakaka-help siya para mag-lighten or mag-brighten yung skin natin. Since, nakaka-help siya para mawala yung mga hyperpigmentation natin sa face. And, ang pinaka-favorite ko na nagagawa ng glycolic toner ng Everbelena Plus na to is anti-acne siya. Kasi, syempre, alam nyo man, guys, kung nanonood na kayo ng mga iba kong vlogs, uh, alam nyo na ang skin type ko talaga is sensitive. Talagang lapitin ako ng um, pimples, and kapag ka-red days ko, talagang nagkaka-pimples ako, and nagkaka-maskini pa ako. So, 
yun. And by the way, guys, uh, when it comes to scent pala, kasi alam ko na, yung iba kinoconsider din talaga yung mga scent ng mga beauty products, skincare products, things kapag ka mas, um, mas may fragrance sila, medyo hindi pwede pagka meron kang sensitive skin. So, etong facial cleanser, um, halos, halos unscented na siya, and as in, as in, sobrang light ng scent niya, na kung hindi malakas yung pang away mo, talagang sobrang minimal lang ng scent niya, ng fragrance niya, kaya super okay, okay siya, feeling ko talaga, kung siguro a month ko na siya gagamitin, talagang feeling ko, magiging effective siya, and ito naman, itong glycolic acid toner, although toner siya, um, hindi siya ganun katapang yung amoy niya, like, ayun no, sobrang, sobrang onti lang din ng, ano, ng fragrance niya, which is good din sa isang skincare product. ko sa mga, sa products na to, sa dalawang products na to, is, um, itong facial cleanser, uh, first impression, ha, uh, akala ko, magkakaroon ako ng pimple, or magka-breakouts ako, kasi, super moisturizing niya, and, akala ko magkakaroon ako ng pimple, like, dito, lalo dito sa may area na to, and sa may cheeks, pero, ayun, buti, hindi ako nagkaroon, and dito naman sa toner, first impression ko is, sabi ko, um, parang ano, parang, parang wala siya magagawa. <laughs> Promise, na-judge ko siya kagad na parang, parang wala siya magagawa kasi parang, parang tubig lang talaga siya and so, super, sobrang mild niya sa face kaya akala ko wala talaga siyang magagawa. And for my review naman, since sabi ko nga, five days ko na siyang ginagamit sa ngayon and the moment na makita ko, makita nyo or ilabas ko itong vlog na to is uh, lampas, siguro one week na or 8 days ko nang ginagamit ng products na to. So, yung review ko sa products na to, so far is, um, unain ko na tong facial cleanser. Uh, so far, maganda siya sa face. Super mild niya kasi siguro dahil na din um, good for all skin types itong dalawang products na to. Kaya siguro kaya super gentle niya lang sa face and easy rinse din siya kasi gel type siya guys. Gel type facial cleanser siya. Um, Ayan, wait. Mag-insert na lang pala ako ng picture dito. Kasi medyo mabilis siyang lumabas. Kaya careful kayo kapag gagamit niyo na siya. Or, ay hindi, nakita niyo pala dun sa ano. Dun sa how to use ko. Oo. Oo. <laughs> Pero, ayun nga, super nice niya. And madali siyang i-rinse. And after niyo siyang gamitin, as in, makikita niyo agad yung effect. Like, kahit first time niyo siyang gamitin, I swear guys, promise, bumalik kayo dito sa vlog at mag-comment kayo sa comment section kung hindi totoo na pagkagamit nyo ng uh, facial cleanser na to, hindi malambot ang face nyo. Kasi, as in, sobrang smooth. Talagang sobrang totoong-totoo yung claim niya. Sobrang smooth ng face ko. Uh, pagkakatapos kong gamitin to, like, tingnan nyo yung face ko ngayon pala guys. Ayan no? Sorry guys, parang maingay yata. May dumaan na something. Parang, huwag nyo napansin yun. Ayan. Ayun na, tingnan nyo. Diba? And, ang ginamit ko lang today na skincare products ay itong cleanser na to, itong toner, and nag-apply lang ako ng um, sunscreen. Kasi, uh, since nagamit nga ako ng toner, ayun pala guys, I forgot to say kanina. Gumamit kayo ng um, sunscreen pagkatapos nyo mag-apply ng toner kasi, um, ayan, may sunburn alert dito na nakalagay and Sabi dito, this product contains an alpha hydroxy acid, may, A may AHA siya, that may increase your skin sensitivity to the sun. Kaya gumamit kayo ng uh, sunscreen. Um, ano pa ba? Uh, ayun, nung ginamit ko siya guys, um, nag-aabang ako ng mga unnecessary um, filling sa face after or while using this cleanser. And in fairness guys, wala ko naramdaman na tightening 
stingy effect something sa face. Kaya, masasabi ko talaga na mild lang siya. And, uh, last is, ang pinaka uh, nagustuhan ko na um, nagkawalit to sa akin is bukod sa super smooth, super soft ng um, nag, ang nangyari sa face ko this past few days, hindi ako, hindi pa ako nagkakaroon ng breakout. So, I super love it na. And talagang mag-recommend ko itong uh, Everbelena Plus Low pH is calling Facial Cleanser. And dito naman tayo sa toner na to. Um, ang sasabi ko sa toner na to is, ayun nga, super mild din niya. And uh, hindi din ako nakaramdam ng um, stingy burning effect. Kaya nagustuhan ko din siya and kinukontinue ko ng paggamit. Bale, ayun, kung papansin nyo, parang kung konti pa lang yung nababawas ko. Um, kasi guys, ang pati itong gamitin AM, PM. Pero since um, sensitive kasi yung face ko talaga, and 5 days ko pa lang siya ginagamit. Uh, ginagamit ko lang siya morning. Or minsan parang hamutan ko na morning. Um, night time lang. Pero parang once ko pa lang naman siya nagamit ng night time. And ayun, morning ko lang siya ginagamit. Kasi pwede naman yung ganun, lalo kung medyo um, sensitive yung face face nyo, and nag-iingat, syempre, <laughs> nag-iingat din naman ako kasi baka, alam nyo na, baka ko pa ito napakinis. And, uh, ayun nga, feeling ko talaga, um, nadagdagan, nakatulong din to sa, um, sa pag-repair ng skin ko and sa, um, pagiging smooth ng face ko ngayon. And, uh, since may brightening pala to, kung mapapansin nyo din dun sa, um, how to use ko, meron ako ditong eto, ayan pala, visible pa rin siya, pero hindi na siya super visible ngayon. Ito, oh. Ayan. And, dito, halos pa wala na siya. So, feeling ko, um, dahil sa paggamit ko, nung toner na to, talagang nag-brighten na yung hyperpigmentation ko. Ay, hindi. Acne mark pala yun, kasi nagkaroon ako ng acne nung January. So, ayan. So, ayan, guys. Uh, nakita nyo na ang um, dalawang skincare products na bagong-bago sa market na nilabas ng Everbelena Plus. And ito nga yung facial cleanser nila and itong glycolic acid toner. And ang masasabi ko lang before this video ends, I, I highly recommend these products. Lalo na sa mga may sensitive skin dyan na nagbabalak gumamit ng mga rejuve or yung mga ayaw yung mga ayaw ng sobrang harsh na mga products sa face, eto guys, must try. And kung hindi nyo type gumamit ng mga rejuvenating set, skincare set, eto guys, perfect to. Dalawa lang o, oh, super easy nyo gamitin. And murang-mura na to guys, kasi 100ml na siya. Tapos, 395 pesos lang each. 395, 395, so diba, send ka pa. And, this is made in Korea, again. So, ibig sabihin naman talagang, alam niya yun, pag made in Korea, trusted mo talaga yung mga skincare products. And, uh, ayun, true to its claim talaga itong mga products na to. So, ayun, uh, if you want to see other details about these products, check yun na lang yung description box. Dalagay ko na lang din doon yung mga... Uh, Pag kami nakita ko na Everbelena dealers, ilalagay ko doon yung link and yung Shopee link and kung saan sila pwedeng, saan nyo sila pwedeng mahanap. And uh, yeah, that's it for today guys. Thank you so much for watching and see you again on my next one. Bye guys!